Okay, welcome. We are ready for the press conference of this uh, junior pairs free skating. Congratulations. Pozdrav Lajovas. Maybe we have to speak Russian today, three Russian couples. <laughs> <laughs> so amazing, amazing job. So what are your feelings after uh, this amazing podium? Let's start for the, for the winner. So Apolinaria Dimitri Pajausta. <laughs> What, what, what do you think about this uh, performance? So, как ваши эмоции? Что я скажу? Сегодняшний прокат впереди нас прокаты, и добавлю еще вопрос, как вы в этот третий раз уже участвовали, а выиграли третий раз что-то из этого. Ну, ощущения после самого проката были не очень. Наверное, все понимают, почему. Но когда уже выступили все, то, конечно, присутствует радость от того, что мы выиграли финал Гран-при. У нас было серебро, бронза, и для полной коллекции мы как бы... Ну, золото. Конечно... Пока, наверное, мы просто не понимаем, что произошло. Ну, конечно, мы рады. Все. Uh, well, right after our performance, our feelings were not the good, and I guess everybody knows why. Um, but after everybody had skated, we were um, happy that we had won. We got already a silver and bronze medal from the uh, Junior Grand Prix final, and now to complete our collection, we got a gold medal. Uh, I think we have not fully realized yet what just happened, but uh, overall, uh, we are happy. So, Diana, Ilya, what are your emotions? <laughs> Сразу вспоминается Турин 2006 год, когда Плющенко выиграл Олимпийские игры. Это первый финал Гран-при, на который мы отобрались. Эмоции самые положительные. Очень рада, что справились с прокатом, откатали хорошо. Можно всегда лучше. В общем. Будем работать над этим. Да. So Michael said uh, because there was an additional question about uh, how he f they felt about the Olympic atmosphere at this ice rink. So yeah, um, right away you remember the 2006 Olympic Games, um, and for us, uh, so it's very nice. And uh, for us, this is our first uh, Junior Grand Prix final that we qualified for. So we have very positive emotions. And Diana added that um, we are glad that we were able to put out a good performance, um, but uh, obviously there is still room to grow. Okay, so let's continue to the third pair. So uh, uh, what are uh, your emotions to be today skating in, uh, in this Olympic arena where Russia won many, many medals in 2006 and, uh, <laughs> and uh, to take a bronze medal home? Работаешь. Uh, ну, ощущения от проката не совсем положительные. Мы расстроены этим прокатом. Uh, ощущения от Олимпийской арены. Ну, это очень приятно, потому что так получается, что часто выступаем на Олимпийских аренах. В прошлом году это был Ванкувер. Uh, это тоже Олимпиада 2010 года. Также в этом году был в Лейк Плейсиде. Тоже Олимпийская арена. Ну, то есть ничего особенного нет. Ну, просто арена. Приятно на ней выступать. Что что ты скажешь? А в Анкубе, на самом деле, это был просто Олимпийский город, а каток был другой тогда. А, да? 
А, ну, но все равно это был олимпийский город, да. Окей, so, um, well, the emotions after our performance are not so positive. We're actually quite upset with our performance. Um, as for the Olympic arena, um, uh, it happened that we performed in Olympic arenas or quite often already. We were in Vancouver, well, Olympic City, and that was not the same arena. And uh, also in Lake Placid, that was another Olympic arena. So skating in an Olympic ice rink is nothing so extraordinary for us. Some question from the audience, yes. Вопрос Диане Мухамедзяновой. Диана, ты вчера в шутку сказала, что хотела бы в платье цветах флага Татарстана выступить. Возможно, какой-то показательный номер на татарскую музыку планировали бы в таком случае. So the question is to Diana that she uh, yesterday kind of joked that she would like to perform in a costume with a Tatarstan flag because she's in the Republic, Russian Republic of Tatarstan. And so what about maybe a com uh, exhibition program and uh, to some Tatarstan music? <laughs> Тренеры постоянно шутят над этим, <laughs> что нам нужно катать под что-то татарское. Ну нет, пока я только в ленточку, в плиту белый. Пота все. Пока только венгерский танц. И белого не хватает. Well, our, our, uh, he said our coaches are constantly joking about that, that we should maybe skate to some Tatar music. And uh, she said, well, so far I have only have my hair band. I have a red and uh, green hair band, but I'm missing the white still. Next question. Yes. So congratulations. So this is a question to all. Um, can you tell us who your role model is and why? Это вопрос всем российским парам. Кто ваши кумиры и почему? Но не только парни катания, может быть и другие виды. Ну, если брать а, именно парное катание, то, наверное, это Алена Савченко, потому что таких людей, как она, в принципе, очень мало. И их прокат на Олимпиаде — это было что-то невероятное. А если говорить о, о фигурном катании в целом, то... Ну, лично у меня это, как бы это банально не было, это Нейтан, Юзуру. Все. Ну, наверное, с парным катанием я соглашусь, то, что Алена Савченко это человек один на миллион. Таких, наверное, больше не будет. Если говорить про одиночное катание, то, наверное, вот раньше у меня был, была Юлия Лепницкая, кумир. Это прямо очень любила ее. А если брать по каким-то бойцовским качествам, то из Урухани. Татьяна, so Dimitri said, um, uh, if it's as for pair skating, uh, I say it's Aliona Savchenko because uh, there are only very few people that are like her and their Olympic performance was just surreal. Uh, figure skating in general, then for me personally, I would say it's Nathan Chen and Yuzuru Hanyu. Um, Polina said, uh, in pair s as for pair skating, I agree with my partner because Aliona Savchenko is one of a million. 
And single skating, when I was younger, I really looked up to Julia Lipnitskaya. She was my, my idol. And if it's for like the fighting qualities, I would name Yuzuru Hanyu. Я думаю, нельзя выделить кого-то отдельно в фигурном катании. Могу сказать, что от каждого спортсмена, от каждой спортивной пары можно взять наилучшее качество. Но, наверное, если брать кумиров, наверное, была такая пара Гринков Гордеева. Они, мне кажется, что это самая скатанная пара за всю историю фигурного катания. Так, в одиночном. Ну, <laughs> кто решился на четверной? Все кумиры. <laughs> okay, so um, Misha said that um, uh, I I don't think we should single out uh, some pairs because we each pair has qualities, has their own qualities that you can take something from. But um, I really admire Yekaterina um, Gardiva and Sergei Grinkov. Uh, they were like the most polished pair. And as for single skating, it's whoever goes for a quad is already my idol. Uh, she doesn't, <laughs> she doesn't have any uh, different. Uh, that was like an, uh, <laughs> a common decision of them. Ну, вообще у меня кумир в спорте это Валерий Харлама. Валерий Харламов. Окей. 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 В парном катании мне больше всего нравились э, Волсажар Траньков. Um, у меня э, кумиров в парном катании это тоже мне нравились очень Волсажар и Траньков и также, конечно, Алена Савченко. Э, а из одиночного мне очень нравится Алена Косторная. Yeah, so Valery is uh, his idol is a hot hockey player, Valery Kharlamov. Har yes. yeah. And in pair skating, it's uh, Valazar Tankov. And for Xenia, it's also Valazar Tankov and Aliona Savchenko. And in uh, single skating, Aliona Kastanaya. Any more questions for the public? So, yeah, yes, <laughs> so Tatiana, <laughs> on the table. <laughs> Всем триумфам, потому что это уже не первый раз, что э, Россия занимает весь пьедестал в парном катании <laughs> среди нью и, э, и здесь вообще было пять пар с России, только одна немецкая пара попала. Откуда, э, а почему вот э, такой высокий уровень именно в парном катании в России? So my question goes to all three teams that um, it's not the first time that we have uh, three Russian junior pairs on the podium and also we had five junior teams in the final, only one German team made it. Um, so what is this, what, where does this success in Russian pair skating come from? Tough question. <laughs> Давай, Илья. Я бы сказал, что в России много пар, просто потому что в России очень много фигуристов-одиночников. И как бы после Олимпиады в 2002 году, Олимпиады в 2006, в том же 2014, очень много людей ушло в фигурное катание, в одиночное, и уже, скажем так, самые одаренные <laughs> ушли в парное катание. <laughs> как мы можем наблюдать, одаренных очень много. Okay, so um, Misha said that, um, well, I think it's we have uh, a lot of pairs and we have a lot of pairs because we have a lot of single skaters. A lot of people went into skating after the 2002-2006 Olympics and so on. And, uh, and the most talented one, they go into pair skating. <laughs> okay. yeah. 
Я еще считаю высокий уровень у нас в парном катании, потому что все пары в российской сборной очень сильные, и, конечно, никто не хочет друг другу уступать, и из-за этого уровень парного катания растет, потому что у нас, естественно, в стране не одна пара, их много, и все очень хорошего уровня. I think the high level comes uh, is uh, due to the fact that we have uh, a lot of strong pairs and all our teams are strong in Russia and that the r pair skating in inside Russia is very competitive and so that uh, leads us uh, that pushing each other and uh, raise the level overall uh, because they are all very good. Okay. Okay. So they don't have to say okay. <laughs> Спасибо вам большое. Thank you very much to the guys. Поздравляю вас. So very big congratulation and see you at the next conference. Thank you very much.